Action. And action. And part. Okay. So tighter. Pino.
Stand by, roll. Rolling. Action. Hey, do some action, bro. Sir, we need to take action. We have to do it. Take action, bro. Take action. So, stand by, roll. Watch him and action. Sir, look at that. Get around. एक बार देखिए लुक वो बाबू सर का लुक थोड़ा आउट लग रहा है सर एक बार पीजी एक बार सॉरी बोल पीजी ऊपर तो देखा है नीचे तो देखा है अलग रहेगा अच्छा मैं थोड़ा इस तरफ देखता हूँ हाँ गुड या 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 After this, After this. Yeah. Ready? Actually, if you look at it, our country has so much talent in our country. And the good thing is that we have not only been in the big cities, but in the small towns, there are also children who are here performing here. And I think this is a very good moment, a very big moment, where children can showcase their talent. And it's an opportunity for such amazing talent to be recognized. नहीं मैं एडल्ट हूँ ये दो बच्चे हैं नहीं मैं पहले से ही मैं तो बच्चा ही हूँ वेरी सॉरी I'm the only adult on this show इंडस्ट्री के तीन सबसे बेहतरीन कलाकार इस सबसे बड़े कलाकार में कौन सी सी खास चीज़ है अगर आप तीनों से पर्सनली पूछूं कि जिन चीजों पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा उन तो चीजों पे समय का मेरे ख्याल से उनके टैलेंट पे होगा किस तरह की एक्टिंग करते हैं कितना टैलेंट है अंदर उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं एक्टिंग के अलावा क्योंकि ज़्यादातर लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि एक्टर जो होता है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता वो डांस भी करता है उसके एक एक तरीका होता है बात करने का कपड़े पहनने का हर एक चीज़ में जानकारी होती है बहुत कुछ करते हैं वो एक्टर तो वही वो एक बात है जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते उस पर तो वो होगा कि एक्टिंग होगी उसके अलावा आप और क्या क्या करते हैं मैं भी समझती हूँ जैसे अर्शद ने कहा कि बहुत जरूरी है एक एक्टर को एक सर्टेन टाइप की समझदारी होना जहाँ एक्चुअली आप अगर देखें सोशल मीडिया पे तो लोग जहाँ आप देश के बारे में कमेंट करो या किसी चीज के बारे में कमेंट करो एस अ सिटिजन तो लोग पहले मजाक उड़ाते हैं कि अरे आप तो एक्टर हैं आप एक्टिंग के स्टिक स्टिक कीजिए जैसे एक्टिंग बहुत आसान काम है एक्चुअली वो बात नहीं है आप लोग भी देखते ही हैं चाहे धूप हो बारिश हो जो भी हो कहीं ना कहीं पांच पांच पेजेस के सडनली हमको स्क्रिप्ट आ जाते हैं हमको लाइनें याद करनी पड़ती हैं तो एक एक समझदारी बेसिक समझदारी होती है टू बी एन एक्टर इतना आसान काम भी नहीं है एंड कहीं ना कहीं हम जो ये इधर देख रहे हैं बच्चों को एक 
कम्प्लीट ऑलराउंडर जिसे कहते हैं चाहे वो उनको सिंगिंग में टैलेंट हो या यू नो उनकी पर्सनालिटी उनका कॉन्फिडेंस और किस लेवल तक उनका परफॉर्मेंस वो लेके जा सकते हैं कहाँ जितना यू नो जो ऑडियंस है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं साथ में क्योंकि एक एक्टर की पहुँच ऑडियंस तक बहुत ज़रूरी है अगर आपने ऑडियंस की अटेंशन कैच कर ली तो अपने आप में यू नो मेचोरिटी दिखाता है एंड आई थिंक एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये बच्चों में से हमें कोई टैलेंट मतलब ढूंढने के इंडस्ट्री को एक अच्छा नया एक्टर मिलेगा भविष्य में या चाइल्ड एक्टर या बड़े बड़ा बन के एक्टर बन सकता है बन सकती है लेकिन मेरा ये मानना है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये बच्चे जो ये ये शो में आ रहे विल टेक अप एक्टिंग एज अ करियर ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को एक्टिंग करना बस एक्टिंग की करियर के पीछे ही भागना है आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग कि बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस निकल आए मीडियम एक्टर भी हो इतने टैलेंटेड नहीं भी हो लेकिन आई एल बी वेरी हैप्पी पर्सनली मेरी तरफ से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अगर मैं बच, कोई कोई जो बच्चे होते बहुत शाए होते बहुत इंट्रोवर्टेड होते और अगर वो बच्चे में कॉन्फिडेंस दी जा सकती है तो एक बहुत बड़ा काम होगा आई थिंक कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुन्ना भाई के बाद जॉली एलएलबी के बाद फिर से आपको रिन्यू हर्षद वासी के साथ काम करने का मौका मिलता है कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहिए मैं सच बताऊं मुन्ना भाई कि आप फिर उसके बाद जॉली किया और मैं उसके बाद अर्षद के साथ काम करना ही नहीं चाहता था लेकिन उन्होंने बताया नहीं की अर्षद था और मैंने हाँ कह दी फिर दोनों के बीच में सेफ्टी बफर हूँ सेफ्टी बफर और मैं इनको तड़पाना चाहता था इसीलिए आई डिस बच्चों के साथ बच्चों के साथ बड़ों के साथ मुश्किल होता है बच्चों के साथ बहुत आसान होता है आप बचन साहब से पूछिए भूतनाथ में वो कहते थे कि वो जो बच्चा काम कर रहा था तो वो बचन साहब भी बोलते माई गॉड ही मेक्स यू डू अ बेटर जॉब एंड आई थिंक ये बड़ों के साथ बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं हाँ अगर बहुत इन्फेंट हो सक हो तो मतलब परफॉर्मेंस शायद नहीं निकले लेकिन बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते और बहुत ही बिना डर किए हुए परफॉर्म करते यू नो बच्चों में एक इनोसेंस होती है वो वो जो मतलब दिल के सच्चे जैसे कहते हैं लिटरली वो होता है वो स्टेज पे आके बेधड़क जो कहना है कह देते हैं थैंक यू रवीना आपने हमारी तारीफ की बच्चों थैंक यू सो मच थैंक यू कई सारे रियलिटी शो है सबसे बड़ा कलाकार किस तरीके से अलग होगा तमाम शो रवीना जी बताएंगे देखिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं चाहे आप अगर बच्चों की बात करते हैं तो हर 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 बच्चे में एक अलग खूबी होती है कहीं ना कहीं पेरेंट्स आजकल यू नो चाहे पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है बच्चों की प्रेशर इतना है कंपटीशन इतना है बच्चों के बीच में भी कि यू you नो know, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मेरा ही बच्चा जीनियस निकलेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की ज़्यादातर सोच रहती है लेकिन हर बच्चा अपने में यूनिक होता है एंड आई फील ये शो उस यूनिकनेस को निकालना चाहता है कि ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि मेरा ही बच्चा यू नो आइंस्टाइन बनेगा मेरा बच्चा पिकासो बनेगा लेकिन बात ये है बच्चा बड़े होके अरशद भी बन सकता है बच्चा बहुत 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 बड़ा होके पवन भी बन सकता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना द डिफरेंस बिटवीन दिस शो एंड उसमें हम लोग रवीना जी आ, आ, आपके भी बच्चे हैं आप अपने बच्चों का टैलेंट मेरे भी बच्चे हैं इसी तरह से मेरे भी यार इसी तरह से देखती हैं या उनके टैलेंट को क्या, क्या कहेंगे अपने बच्चों का देखिए मैं मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ मैं नहीं सोचती कि मेरा बच्चा बड़े के रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा उनकी जो खूबी है जो उनको पसंद है करना उनका काम उनके लिए काम नहीं होना चाहिए उनका पैशन उनका हॉबी होना चाहिए तो उस उस जरिए आप अपने बच्चों को इनक्रेज करेंगे तो जो वो चाहते हैं करना उसमें वो एक्सेल करेंगे उसमें ज़्यादा बढ़िया यू नो रंग दिखाएंगे जैसे कि अरशद के पेरेंट्स सोचते थे कि वो साइंटिस्ट बनेगा <laughs> बहुत सोचा था साइंटिस्ट बनेगी लेकिन अच्छा किया उन्होंने उस पर प्रेशर नहीं डाला और वो एक्टर बने मैंने जैसे मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि इस शो में सिर्फ मैं ही एडल्ट हूँ जय हिंद नमस्कार थैंक यू वेरी मच अभी थैंक यू सो मच